Ángel Luis Calderón presenta a Mr. Cosme en el Clásico Navidad. Este ejemplar viene de ganar contra Portosol, que es catalogado uno de los principales de esta división después de perfección. Él había llegado cuarto en el Puerto Rico Futurity a unos 10 cuerpos de, de perfección. Eh, pero esa más reciente fue en distancia larga su primera experiencia. ¿Era lo que esperabas eh, de este ejemplar en esa primera salida en tiro largo? Bueno, un saludo a toda la fanática hípica y felicidades a todos. Este... Sí, yo esperaba eso de este caballo. Este caballo yo siempre he estado esperando la distancia que, que lleguen. Entonces, yo siempre he pensado desde Potro que mientras fuera pasando el tiempo y la distancia, este caballo vaya madurando, iba a ir mejorando por carrera. Y este caballo, yo estaba contento con la carrera de él y satisfecho con, con la actuación de él. La carrera en el Futurity, ¿qué te pareció? La carrera en el Futurity, te voy a ser sincero, a mí no... No estuve conforme porque de corazón pues esperaba mucho más de él en esa carrera y pues no surgió la carrera que esperábamos y pues esperando las distancias, el día no sé si fue que él extrañó el tiempo, el día, pues ya había caído la atardecer y entonces él como que no, no, no al principio de la carrera no se empleó como, como debería ser. Y su actuación, la más reciente en distancia larga, él todo el tiempo ahorró terreno y entrando ya a la recta venía buscando la delantera. Yo ese día, pues, había comentado, hablado con Kennel de que, que lo mantuviera cerca del paso porque este caballo, cuando llegue a la distancia, que yo esperaba que... Es un caballo que mientras más distancia lleguen, pues, él va a ir manteniendo su ritmo. No es un caballo que se, no sale cansado ni nada y... Estoy conforme con la carrera que él hizo aquel día y, y pienso que va a seguir mejorando. Tengo fe en eso, que va a mejorar por carrera. Ante lo cerca de esa más reciente, eh, ¿no ha sido apretado en los trabajos? Eh, en los trabajos yo siempre, pues, no soy persona de briciarlo tanto, porque no es muy trabajador, lo he mantenido con playa, él mantiene su respiración, los galopes sale muy bien, eh, le he dado sus galopes largos y yo entiendo que con eso él siempre me, me ha trabajado y me ha corrido bien, ¿sabes? Yo creo que no debe hacerle falta algo más. ¿Qué esperas de esta participación en el Clásico Navidad ahora a más distancia, milla y 16, que es una distancia más larga que la que corrió en la última? Bueno, yo, como te digo, vengo trabajando con él para esta carrera. Yo sé que el caballo fuerte de la carrera es perfección, es el caballo que hay que ganar, se ganó muy bien aquel día en el Clásico. Este, yo espero que el caballo mío siga mejorando por carrera y a ver si tenemos un poquito de suerte y, y tenemos la oportunidad al triunfo. ¿Entiendes que este ejemplar debe mantenerse corriendo consistente en las distancias largas? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que, que las distancias le van a caer bien a él. Y ahora para cuando vengan las carreras de triple corona, pues digamos que si la salud le ayuda, estaría presente. Siempre y cuando pues se me mantenga sano, en salud, no tengamos problemas en nada, pues... Yo espero que, que se mantenga en salud y tengamos la oportunidad de llegar a esas carreras importantes ya. Ojalá así sea, Ángel Luis, y gracias por esta intervención. Gracias, buenas tardes.